يعلو البنيان وتعمر أوطان لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان هذا هو العمران أن تبذل ما أمكن دوما أن تبني أملا وسلاما أن تنشر حبا إلهاما هذا مفتاح البيض رقم 48 بتاع الدور 48 صحة الجماهير نتمنى ان نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى الان وجيج المدرجات قد ترحل يوما الا بالشكر تزيد لنهنأ دوما انت المضمون لكونك والعنوان انت العمران قصص السير اللي ترسخ معاني الاطمئنان في النفس وقناعات بتغير قناعات كثيره جدا في الدنيا يحكى يوم ان عروه بن الزبير رحمه الله عليه اصاب داء هو كان عند الوليد بن عبد الملك وهذا الداء اضطروا فيها تبت الرجله عشان ما ينتشر الداء في كل بقيه الجسم فحزن الناس كثيرا عليه وهو رجل كبير ومسن فقالوا له انه نسقيك الخمر حتى لا تشعر بالالم لان رجله ستقطع بالمنشار فقال لا والله لا استعين بحرام الله على ما ارجو منه من عافيه ولا احب ان تسلب قطعه من جسدي الا واشعر فيها بالالم واحتسب ذاك الالم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى واجد فيه الاجر والثواب فالناس استغربت كيف سيستعين ب ب ب على هذا الالم وكيف سير وكيف سيتحمل هذا الالم ف بدأوا معه وبدأ بالتكبير والتهليل والتكبير والتهليل حتى وصل إلى مرحلة من المراحل التي أصبح فيها منصرفا عن كل الدنيا فجاءوا بالمنشار وأول ما جاءوا بالمنشار وقطعوا رجلة فظل يهلل ويكبر يهلل ويكبر إلى أن وصل إلى مرحلة من المراحل التي أغمي فيها عليه واستمر الأمر فلما استفاق في تلك اللحظة سألوه كيف استحملت الألم؟ قال والله ظللت أهلل وأكبر أهلل وأكبر وعندما وصل المنشار إلى العظم لم يقطع إلا الشك الذي كان في نفسي وأنشأ الله لي عقلا روحانيا صرفته عن كل الدنيا وأصبحت مرتبط فقط بثواب الله سبحانه وتعالى وبالتالي قال وعرفت حينها أن ما لا يمكن أن يدرك يمكن أن يترك وهذا لا يحدث إلا بالإطمئنان الحقيقي في النفس وهذه القصة تستطيع أن تلبسها على واقع أهلنا في غزة وكثير من أهلنا الذين ابتلوا والذين أصبحوا في معاناة متواصلة أنشأ الله وكأن لهم عقلا روحانيا صرفهم عن الدنيا قصة اليوم واحدة من هذه القصص التي نستطيع أن نلبس عليها هذا الواقع وهي نموذج من النماذج المنتشرة في غزة لبعض الناس الذين ابتلوا ولكن ظلوا محتسبين عند الله سبحانه وتعالى رغم النقص والحوجة السلام عليكم. عليكم السلام عليكم كيف حالك؟ ان شاء الله طيبة. كيف اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يكرمك ان شاء الله، كيف صحتك؟ والله احنا جيناك بعفوية. توصية من الناس قالوا زوروا جينا نزور الدكان هذا بس ما كنا نفتكر انه انت مسيطرة على غزة حصريا كل حاجات غزة عندك. <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله، انا اشوف عروسة. اه. وبعد العروسة اشوف شوكولاتة. 
آه وبعد الشوكولات اشوف هنا هذا بريق الماء آه فانت مسيطره على غزه تماما آه انا اقول المواد التموينيه آه وين آه رايحه آه <تصفيق> انا احاول يعني عشان احنا ثلاثه يعني اخوان يعني كل واحد يشغل حاله في في, في بيعته يعني انه ممكن يعني انا ابيع مثلا حلو هو يبيع له منتج الالعاب اختي تبيع له منتج يعني احنا الثلاثه يعني انتم ثلاث اخوان آه شغالين في هذا آه الدكان دكان وهو متزوج يعني عنده ولد وبنت وانا هو اختي يعني كل واحد ياخذ نسبه الربح ويصرف على حاله ما شاء الله 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 يبارك لكم في رزقكم ان شاء الله صحيح والله الحياه بس كويس يعني ماشي يعني احسن انت شايف ظروف غزه يعني صعبه كثير و... انت مركبه محلول محلول شو مركبة... تبي انت شغاله وتركبه المحلول اه هذا محلول ايش ينزل نسبه الحديد من الجسم عشان ما يصيرش ترسب حديد في وجهي او اعضاء جسمي ما اقدر امشي ما اقدر يعني يعني القلب يشتغل منيح فاخذ الحديد انزل الحديد هذا عن طريق المحلول او عن طريق مضخه اختي برضه مريضه تلاسيميا يا سلام انتم مرضى تلاسيميا ثلاثه ثلاثه اه ثلاثه الثلاثه الثلاثه مرضى ثلاثه اخوان مرضى تلاسيميا آه. مرة ثلاثة وانا يعني لما فتحت المشروع هذا للدكان الصغير فكرت انه انا بالثلاثة يعني مش بي لحالي بالثلاثة لانه تطرقنا لابواب كثير انه نشتغل عندها ما رضوا ياخذونا يحكوا انتم مرضى ثلاسيميا وصعب ووضع يعني خاص وانت شايف يعني احنا عابين نتعرف على اكثر سوسا على هذا المرض وانت قلتي الان اني مش انت المصابه حتى عندك ثلاثه من اخوانك مصابين ثلاثه او اثنين انتم ثلاثه حتى في واحد توفى الرابع يا الحاله الله. الرابعه يا الله يا الله توفى اكبر منا يعني احنا حالات اربع جينا في نفس ال في اسره واحده اربع أربعة. عندكم تلاثيميا تلاثيميا واحد توفى واحد توفى وانت ثلاثه الان باقيين آه. فلسطين منا اللي عملت قلب مفتوح وصمام قبل ست شهور بسبب نقص العلاجات وطلبنا كثير يعني عائلتي لو تشتري العلاج مش حتقدر توفر لثلاثه حتى ان علاج الدسفيرار هذا مش موجود، الصحه بتعطينا بس اربع ايام في الشهر ويعني 26 يوم ما في علاج خلص. ايش هي التلاسيميا؟ التلاسيميا هو مرض وراثي بنتقل من الاب والام يعني عن طريق الصفه الوراثيه بنتقل لانه ام وابوي حاملين هذا المرض، فاحنا جينا مصابين فبصير عندنا تكسر في كرات الدم الحمراء كل اسبوعين بناخذ وحده دم. وهذا تبدل الدم؟ اه كل اسبوعين كل اسبوعين, كل أسبوعين. تبدل الدم؟ اه والاكبر معاناه نقص العلاجات انه مش موجود صار عندنا يصير بروز انت زي ما انت شايف يمكن فبصير عندي شكلية الوجه بصير الفك الاسنان بروز عند العينين بصير بروز تشوه اتطرقت انه انه احنا الثلاثة لازم نشتغل يعني خلص ما بدنا حدا انه يضل يقول لنا انتم مرضى ما بنفعش يزقونا يطردونا خلص اتطرقت انه انا افتح حاي واظبط واقدر صرت ابيع مثلا احوش اقسم بالله احوش بالشكل بالاثنين بالثلاثه لما وصلنا للمرحله هاي لما فتحت الدكان والله العظيم كم فتحتوا هذا الدكان؟ فتحناه اول شيء بكرتونتين بسكوت يعني قبل ثلاث سنين ب 20 شيكل فتحتوا الدكان ب 20 اه يعني ب 5 دولار اه فتحت بدينا. هذا الدكان ب 5 دولار بديت ب 5 دولار اه قبل ثلاث سنين والان كم في الشهر تدخله؟ يعني 250 شيكل او بالضبط 220 شيكل بصراحه يعني بيطلع في اليوم 7 شيكل 6 شيكل يا يعني في اليوم تكسبوا دولار تقريبا في الشهر انتم تكسبوا يعني بين 40 دولار تقريبا اه 40 دولار تكسبوه في الشهر من الدكان آه. خلص احنا كبرنا لما كنا احنا اطفال كنا نركن على الاسره بس لما كبرنا خلص في مقومات حياه يعني في الاول في الاخير انا خلص مش اوكي انا انكتب لي في هذه الحياه مرضي بس ما انكتبش لي ان انا اموت اضلني ميت وادفن حالي يعني انا عملت غرفتي غرفه عروس مثلا يا كمان في تنويه كمان احنا اللي خلانا كمان انه احنا ندور كمان على حين حنا لانه والدي للاسف يعني انا مش عارفه يعني اكبر معاناه صارت واكبر صدمه قبل سنه عمل فجاه قلب مفتوح صماء يعني هو المعيل كان المعيل يعني لكم المعيل وش الان انا يعني انا لما يصير عجز عندي هيك مش حقدر عن قوامات لحقي هو كان رافع يعني هو يعني زي ما بيقولوا انجاز كبير عامل لكن هو كان معيل لكن اليوم هو بط يعني مش قادر يسوي شيء يعني انا باخجل لما اقول له بدي 10 شيك يعني هو كان يعني بدل ال 100 200 يعطي بس اليوم هو اختلفت الامور معه هو كمان يعني واحد بده شيء دم يفكروا انه عاجز لا هو مش قادر لانه والدي لما عمل هذه العمليه انا كانت اكبر مصيبه لي تمنيت لو الله اخذ عمري يمشي في هذا اليوم لانه 
هبقى يعني كتير كتير لانه اكون والدي كمان مصاب يعني مرض قلب صمام عملية مش قادر يعني ايام لما بيجي بقول بقول بدي اروح مستشفى باخجل صرت انا اقول بدي اروح لانه عارف ايش عجزه عارف ايش وجعه هو كمان بتألم انا انا يعني أم لما بقول ايام لما بسكر ومعي الشيكة اطلب من حدا اخجل اقول لا خلص بكره باجل يعني ايام باجل المستشفى والله العظيم ايام بنأجل احنا الثلاثة انه ما حدش يروح يعني امبارح انا وفلسطين بكره محمود عشان قله المواصلات انه اروح شوف انا في يوم المفترض الروح اجلت محمود لانه مش قادر انا اخده والله يا اخي ما يعني ما اعرف ايش اقول لك والله غير لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله وهذا الصبر يعني انت الصبر اللي عندك صبر الجبال الحمد والله لله والله صبر الجبال والله يعني لو كل واحد فينا له قصه يعني انا ما وقفتش اقدر التلاسيم انا اخوانك موجودين في البيت انت اه ناوي اسمع منكم ان شاء الله نجلس معاكم ونسمع منكم ان شاء الله طبعا احنا اثناء ما جينا وما شاء الله الحاره شافت كاميرا كلهم تجمعوا كل عيال الحاره تجمعوا آه فشكله ما حنطلع من الحاره فانا ان شاء الله ناوي اعزم شباب الحاره اليوم ان شاء الله ان شاء الله ناوي اشتري العاب منك ان شاء الله ان شاء الله على بركه الله ان شاء الله مين احسن دكان في الحاره يا الدكان الثاني احسن يا رجل من قلبك مين احسن دكان في الحاره ما سمعنا حاجه مين احسن دكان في الحاره يا ما سامعين حاجه الحاره الثانيه قالوا ما سامعين مين احسن دكان في الحاره صاحب الدكان الثاني مش سامع قال مين احسن دكان في الحاره خلاص سوسن سوسن هذه عزيمه مني منسوسن لكم ان شاء الله اول شيء نبدا بالعسل هذا الله 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 اوه السلام عليكم كيف حالك ان الله الواحد يقول يا رب الله يقوي لهم بس الله يسلمك الله يسلمك يا رب الله يسلمك يا رب الله يسلمك يا الله يسلمك يا رب الله يسلمك يا رب الله يحفظهم لك ان شاء الله يا رب لك يا رب العالمين يا رب يا رب امين ان شاء الله ويرفع عنكم ان شاء الله يا رب يرفع عن الجميع الله لا يضر بنا مش تايب والله الحمد لله لا والله طول عمري بقول الحمد لله اللي بنعمل والله مش تايب والله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا ما يسعى عباده دائما الحمد لله ربنا بنحط على المؤمن عشان يشوف ايمانه لو ايه وانا طول عمري الحمد لله وعيت على الدنيا عليهم يعني هو في اثنين ماتوا كمان الله والله يرحمها اثنين من اخوانها ماتوا؟ انا بعرف واحد حازم كبير مات كم سنين واحد عمره شهرين كان انا بعرف واحد حازم انا بلحق حازم بلحق الثاني انا حكيت عن بقى هو اثنين هم اثنين اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بملش شيء غلط يعني لما ربنا ان كل شيء حلو الحمد لله الحمد لله الواحد يقول يا رب يعني الحمد لله 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 ان شاء الله الله يكرمك يا والدي يا رب يكرمك الله يحفظك ان شاء الله بعدين احنا دلونا بيت حنون بيت حنون اول حاجه ليش سموه بيت حنون؟ حكيت لك انه هذا بيت حنون كان في زهره بتطلع ورده بتطلع في بيت حنون لليوم هي بتطلع في بيت حنون فكانوا يقولوا عنها زهره الحنون زهره الحنون سموا بيت حنون بناء على الزهره هذه ايوه ان شاء الله الحمد لله ما زالت موجوده؟ موجوده لا زالت انت 
العمران حابب اسمع عنك والله يا والدي انا بديت تجوزت في 82 ربنا الحمد لله بعت لي حازم الله يرحمه عاش ثمان سنين ف... توفى بايش؟ التلاسيميا مرض التلاسيميا مرض التلاسيميا كنت انا اول المصابين في قطاع غزه من اول ما نكتشف التلاسيميا في قطاع غزه فبعدها الحمد لله ربنا ابتجدني انا كمان ان انا عملت عمليات ديسك غضروف اربع مرات انا الكارثه اللي كانت عندي يعني اكبر شيء كنت احمد الله دائما في المرض واقول يا رب الحمد لله ان انا انصبت بالقلب فاهم افضلت عشان خاطرهم بس يعني ان انا الله يعطيني الصحه اقدر اعيشهم. ربنا الحمد لله نجاني عملت عمليه القلب طلع مع القلب كمان الصمام غير صمام كطب متت والحمد لله عايشين يعني سالكين دام بهون عليهم اجت كمان الرحم الازياد لفلسطين نعمل كمان قلب انت العمر جاكي مرض القلب وانت معاكي التلاسيميا اه اجاني مرض القلب وانا معي التلاسيميا اجت بالرساله قبل السفر بيوم انه فيش سفر خلص ونويت الصيام لرمضان ثاني يوم ان انا عادي بدي اصوم يعني فيش سفر الي فيش عمليه ليش ما في سفر جاتني رسالة من اللي هيك من اليهود من الارتباط انه فيش سفر راحت اختي الصبحيات على الارتباط قالت لهم على التنسيق قالت لهم انه اختي تعبانة بدها تسافر لازم تسافر تعبانة قالوا لها خلص فلسطين لحالها تسافر فيش حدا معاها يعني انت مصابة تلاسيميا وقلب وقلب عملية قلب مفتوح ورايحة تعمل عملية قلب مفتوح اه ورايحة اعمل عملية قلب مفتوح وما حد ما حدا معاها لا حكوا لاختي انه لحالها تسافر فيش حدا معاها سفر قعدت سبعة ايام هناك لحالي فيش حدا معي لا امي ولا ابو ولا حد لحالي يوم العملية وافقوا اليهود انه امي تفوت صرت احكي للدكتور يعني طب اجل عمليتي لبكره امي هاي ها جاي حكى لي لا ممنوع يا فلسطين اكثر من هيك ما بقدرش ناجل الدكتور جاي لك يعني مخصوص يعمل لك ويروح عملية قلب مفتوح عملية قلب مفتوح ولا حد معك ما حدش معي غير غير القلب يعني غير عملية القلب عندي جلطة على الشريان الرئة كانت هذه برضه صعبة بالنسبة لي يعني تلاسيبيا وقلب وجلطة لما طلعت من غرفة العمليات ثاني مرة حكيت لهم إنه في حدا من أهلي وصل هان حكوا إبني الحمد لله راضي في حكم رب الحمد لله يا يعني. الله المستعان عليه التكلان ان شاء الله الله المستعان عليه التكلان انت ايش اكثر اللي تعانوا من التلاسيميا اكثر شيء تعانوا من التلاسيميا تشعروا فيها يعني هذا الحين هذا 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 المصيبه لانه بنستنى بعض هذا بالصراحه وهذا المضخه مش عندنا واحده عندنا احنا الثلاثه بوحده جيبيها جيبيها طيب هذا اول حاجه دواء ايش هذا بالصراحه بالصراحه بنزل الحديد نسبة الحديد نزل الحديد في الجسم عشان ما يعملش حبات ما يعملش تشوهات في الوجه في الوجه واذا القطع مقطوعين مقطوع مقطوع هاي هذا الدواء مقطوع مقطوع بعطونا بس يومين في الشهر او ثلاث ايام وامبارح رحت اجيب بحكي لي ما فيش الدكتور بحكي الصيدلي بحكي ما فيش ايش نسوي لكم اطلبوا وطلبنا ونشدنا وحكيت على كثير وانا بديش انا بديش شيء بس بدي اقل حقوقي عشان انا اقدر اقاوم مع الناس يعني الناس مش راضي تستقبل اصلا هم الناس كمان لما بصير شكليا اوف صيدلية يا الله قادر في صيدلية اسمها الرافدين عندنا مشكلة كمان رافعين عليه قضية رافعين عليه قضية المحامي آه. اتصل فيه قلت له ايش اسوي لك؟ اما له حمر حبس ايش اعمل؟ كنت بخير فيه. وكنت اقدر يعني ازق معهم اليوم مش قادر انسان عامل اربع عمليات غضروف وقلب مفتوح والحمد لله الان انت محمود عليه امر عشان تراكم ادويه في الصيدليات رجل المحاميه راجع يعني اجل نعم. شويه اجل نعم. شويه اجل شويه طيب ممكن تتصل في المحاميه؟ أه. السلام عليكم سلامات يعطيك العافيه كيف حالك دكتور ان شاء الله طيب؟ الله يخليك الحمد لله لبيت شكلك الله يحفظك ان شاء الله يا اخي دكتور انتم رافعين دعوه على محمود ها؟ 
مضبوط اه والله لا هو انا فينا بس ما ابوه لانه هو الابو اللي بسحب بس انجلال بس هي اللجنه كانت لمحمود كلها كم سنه كان يسحب منك؟ ثواني اشوف لك اياه على الجهاز عندي طيب طيب الو ايوه نعم معك معك كم شكل؟ 2530 شكل محمود عليه 2530 شيكل طيب وهو قاعد ياخذ منك ادويه لمده كم كان؟ ها؟ اكثر من خمس سنين اكثر من خمس سنين ست سنين عندي الاسم خمس سنين هو كان بس يعني يقول اه اه يعني كان يدفع مني شوي يمشي على امية 200 يمشي وياخذ بس بقى يراكم يعني ما يفككش اول باول كم له مطول من السداد؟ يعني الامور شوي صعبه الظروف صعبه فصرنا ندور على كل القديم يعني كله مع بعضه نعم ان شاء الله ميسره واحنا آه. نجيك ان شاء الله نزورك ان شاء الله ان شاء الله ربنا باذنك تعال ان شاء الله باذنك تعال آه. الله يحفظك ان شاء الله باذنك الان كيف تصرف على نفسكم انتم؟ ربنا مسترها ما كيف ما بعرفش انا انسان مؤمن بالله وبس سبحان الله سبحان الله على هذا الحال نسمع قول يعني رسول صلى الله عليه وسلم ان المؤمن بكل خير على كل حال ان روحه لتنزع من بين يديه وهو ما زال يحمد الله عز وجل هذا القول والله تستشعر لما تعيش من امثال هذه الاسره جبالا من البلايا على اجسادهم لكن سبحان الله يعني ما انكسروا ومن هدموا لأن الروح معلقة بالله سبحانه وتعالى لذلك مثل ما قالوا أن البلاء يعني على همة الروح لا على همة الأجساد وهذه رسالة نحن نقدمها لكل الأوطان وإن شاء الله والمؤسسات اللي فيها يعني من العون ومن الخير للناس أنه لا بد أن تجد حلا لمرض الثلاسيميا ولا بد أن تكون هناك في قانون أو هناك مساهم على أقل تقدير بحرية الانتقال لكل المرضى والمصابين بهذه الأمراض أو غيرهم بحرية التنقل فقط في العلاج فالموضوع إنساني بالدرجة الأولى والله إن شاء الله تكون هناك على أقل تقدير مبادرة بفتح المعابر لأمثال هؤلاء كي يجدوا العلاج على أقل تقدير ويعيشوا حياة كريمة ويعيشوا أدنى معاني الحق وأدنى معاني الحق والله حركة <تصفيق> شوف احنا حركة ترتب وتعمل ما عندنا من النهاية يا احباب احنا حبينا واختنا سوسن واخواتها فلسطين واحنا شفنا يمكن حالتهم وظروفهم فحبينا نفاجئهم بهذا الدكان المتواضع فحبينا نترك لها ذكرى ومصدر دخل يعينها ان شاء الله على اعتبار انه هي تمر بظروف عديدة جدا ونوسع الدكان فاستاجرنا هذا الدكان لمدة سنتين و قدمنا فيه عديد من المستلزمات اللي تحتاجها ويكون على الشارع عشان تقدر تسترزق منه وتخدم اهلها وتخدم اهل دارها واهل بيتها ويكون هذا الدكان معين بالنسبه لهم، لكن هذا الامر تم مفاجاه، كيف تم مفاجاه؟ معانا مخبر سري كان هو اساس الحبكه كلها، تعال يا شيخنا تعال تعال شوف شوف من المخرج <تصفيق> كيفك يا والدي؟ ان شاء الله طيب ما شاء الله كلمنا الوالد نحن يا والدي احنا عاوزين نعمل مفاجاه ولازم لازم لازم سوسن والبنات ما يعرفوا لانه هو عارف اكثر الاحتياجات فقال خليها علي يا ابو علي شغلي وهذه هديه متواضعه وانتم خيركم وفضلكم اكبر والله الله ان شاء الله وان شاء الله اول حاجه تكون انت مبسوط الحمد لله رب من الله ومن الله ما احلى الحمد لله الحمد لله انت الان دور عليك تكمل الخطه للنهايه تمام ناديهم عشان نفاجئهم ان شاء الله الله يحفظك انت العمر
السلام عليكم السلام عليكم يا فلسطين احنا قلنا نسويها عرس الله انا قلت حجيكي امس كلمتي قلنا احنا نجي في البيت لكن حبينا نقدم هذه الحاجه البسيطه بسيطه 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 هذا دكانكم روح معاك ها حتى الاسم دكان سوسه دكان سوسه هذه يعني حاجه متواضعه <تصفيق> وهذه ابسط هديه اكثر حاجه تفرحني يعني ان انا 31 سنه يمكن مرضي وحياتي واخواني و... يعني انا من دوله فلسطين لكن اللي قدمتوه انتم حدش قدمه شيء شيء عظيم يعني بجد يعني افتخر بوجودكم اقسم بالله انا من دوله فلسطين لكن ما اللي قدمتوه لي بجد انا اتشكر جميع الطاقم اكبر والله العظيم يعني يكفي الاسم يعني حط حطيت حطيت البصمه كمان لبعد عمر طويل يعني الله يمد بعمرنا يعني يضل الاسم بصمه للجميع حتى للاطفال للكل يضل اسم سوسن موجود يحكوا حكاياتنا انتوا ما تفرجتوا على الدكان لسه؟ لا 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 الان انتوا جيتوا شفتوا سوسن برا اه ما شاء الله شيء حلو نظيف يعني ومكان كل شيء فيه حلو هذا حلو مكان يتحقق من زمان زمان نفسي اعمل وحاولت يعني وعملت مجهودي بس ما قدرت الحمد لله يعني شيء حلو كثير والله فرحتكم بالدنيا والله والله وانا يعني لما كنت معاكي في الدكان واقف معاكي كنت اشوف هذا الدكان واقول يعني وانت تحكي لي وتتكلمي وقاعده تعطيني امل وقاعده تعطيني ايمان اكثر بربنا وكل كلامك قاعد تعطيني تعلق اكثر بربنا سبحانه وتعالى واشوف كل المعنى اقول اصبرها القى انت قاعده تصبريني والله الحمد لله فهذا من فضلك وفضل فلسطين وفضلكم والله ابد والله هذا فضلكم والله ما هو فضل ابد والله وتياسير من الله والله احنا شرف لنا انه كسبنا معرفتكم والله العظيم بكل الدنيا ان شاء الله يا رب والله يعني انا يعني فرحان كثير 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 يعني ان شاء الله تكون مبسوطين اه كثير الحمد لله يعني شعور لا يوصف انا كثير طرقنا بوضع حد في السكبتة وانا عملت اللي كنت في السكبتة كان اكبر حلم الا هذا عن جد احنا ما تحقق يعني اكبر حلم كان هذا الوالد ايوه يشد كمان انه لما نطلع ما تنسوناش ابد ان شاء الله انتوا متواصلين معنا ابشر ان شاء الله والله ما شوفكم اعطانا شوية امل طلبت حاجة بس احنا طلب وقلت يعني ومتأكد يعني ما احنا في النهاية يعني ما ابد والله ما ننساكم وانا جيتي هنا والله احمد الله اني عرفتكم عشان صوتكم يوصل عشان صوتكم يوصل ابد والله ما انساكم وانا اللي خلاني ثلاثة ايام بس والله بس ما اتواصل بعد ما جاتني رسالتك والله ما قدرت اتواصلت انه كنت بس 
رتب للدكان قلت بس ندخل الفرحة عليكم لكن أبد ما أنساكم والناس اللي حتشوفكم وأي مؤسسة أنا متأكد والله ما تنساكم أبدا والله بإذن تعالى إن شاء الله أنت رغم أنك ساكت لكن أنا أبشرك أنت ديونك انتهت الحمد لله خلاص ما في حاجة عليك ما في حاجة عليك انتهت تمام إن شاء الله خلاص لا تقول أنا مديون انتهت وحاجة ما تسوى أنا جماعة ما أتكلم على أنا أتكلم على 600 دولار و400 دولار هي هم 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 كان لي محمود عنده أطفال وأسرة ناس تتخيل أن عملنا حاجة كبيرة والله ما عملنا حاجة كبيرة هذا الدكان على مستوى غزة والله ما يمثل إلا البسيط لكن الفرحة ممكن تكون للكثيرين لأن الواحد ممكن يتخيل أن إحنا عملنا حاجة لا هذه حاجة بسيطة بس أهم حاجة تكون فرحتكم إن شاء الله والدي حبيبي الله يحفظك إن شاء الله الله يبارك فيك الله يحفظكم الله يحفظك يا أخي وهي شوفتكم بالدنيا كليتا وإذا ما حكت سوسة من فلسطين أنه أنتوا أعطونا الأمل في الحياة أنه في الدنيا بخير لسه الحمد لله الحمد لله هذا الله. فضل الله يؤتي من يشاء والله وهذا فضلكم أنتوا والله الله يبارك فيك فضلكم أنتوا الله يبارك فيك و... سبحان الله ما ينسانا ولا ينساكم يا رب امين ان شاء الله يجعلنا من الصابرين يا رب المحسنين المحتسبين ان شاء الله اللهم امين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يحفظك ايوه كذا ابتسامه يا اخي ما ممكن يا اخي ايوه كذا يا اخي ابتسم يا اخي مره واحده يا اخي ابتسم يا اخي ابتسامه واحده يا اخي ايوه الله يحفظكم ان شاء الله وبعدين احنا ركزنا انه الدكان تكون فيه يعني قد ما قدرنا نكثر من الملوخيه في الدكان تعرفي لانه سعرها زايد والدكان خلينا يكون ناصي ناصي على الشارع <تصفيق> الدكان يكون ناصي على الشارع وشوفي اول الان هذا طبعا هذا بقاله رئيسيه في الشارع وسط الشارع معناها لازم يزيد مش بكره نجي نلقاه قلب مطعم مقلوبه <تصفيق> الله يحفظكم ان شاء الله